നമസ്കാരം ജോബ് മേക്കർ പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഡെയിലി ക്ലാസ് ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് പോർഷനായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയുക ഇന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പറയുക അതല്ല മുമ്പത്തെ പോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ഫസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പരമാവധി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഇടാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിയൽസ് ആംബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസ് ഈസ് ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിയൽസ് ആംബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസ് ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നമ്മുടെ വിയൽസിൻ്റെയും ആംബ്യൂൾസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏത് തരം ഗ്ലാസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസ് അഥവാ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്യൂൾസിൻ്റെയും വിയൽ ൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആംബ്യൂൾസ് വി എൽസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസ് എന്നിവയുടെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് ചോദ്യം ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസുകൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂസ് അനുസരിച്ച് ഇവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലാസസ് ആർ ആൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ആൻഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഇൻറ്റൻഡ് യൂസ് ഓക്കെ എന്തിനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോട്ടിൽസ് എന്തിനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പ എന്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഗ്ലാസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ക്ലാസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വിയൽസിൻ്റെയും ആംബ്യൂൾസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസ് എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ കണ്ടെയ്നിങ് ആൾ ഇൻജക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഈ ബോട്ടിൽസിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻജക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ആസിഡ് അസിഡ് അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളതോ ന്യൂട്രൽ സ്വഭാവമുള്ളതോ ആൽക്കലിക് പി എച്ച് ഉള്ളതോ ഏതുമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തരം ഇൻജക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയാലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലാസുകളാണ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസുകൾ അഥവാ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസുകൾക്ക് നല്ല തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസ് ആർ അതർവൈസ് നോണാസ് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസസ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസസ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രൽ ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസസ്
ഇത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് ട്രീറ്റ് എങ്ങനെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകളാണിവ പക്ഷെ അവയിൽ എന്തോ എന്നൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി നടത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സോഡ ലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസസ് ആർ സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസസ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇന്നർ സർഫസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസസ് ആർ ദി ഗ്ലാസസ് വിത്ത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇന്നർ സർഫസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി സോഡാലൈം ഗ്ലാസ് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അസിഡിക് ആൻ അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളതും പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ പാര പാരൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് അസിഡിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ പാരൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളാണ് ഇത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡാലൈം ഗ്ലാസ്സസ് വിച്ച് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റീച്ചസ് ദി ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസ് ഓൺ സർഫസ് ലെയർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു യു എം എന്താണ് പറയുന്നത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് ലെയറിലെ പോയിൻറ്റ് വൺ മുതൽ പോയിൻറ്റ് ടു വരെ അൾട്രാമീറ്റർ തിക്ക്നെസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസിൻ്റെത് പോലെയുള്ള ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസിൻ്റെത് പോലെയുള്ള അതായത് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസസ് ആർ സോഡ ലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസസ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇന്നർ സർഫസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സോഡാലൈം ഗ്ലാസ് വിച്ച് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോഡാലൈം ഗ്ലാസ് വിച്ച് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദി ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓൺ ഗ്ലാസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ലെയർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു അൾട്രാമീറ്റർ and it is suitable for acid and neutral parental preparation acidic and neutral parental preparation നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസസിനെ കുറിച്ചാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ടു ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്നർ സർഫസിൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്നാൽ ടൈപ്പ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള അത് 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 മാത്രം വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള എന്താണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ സോ പിന്നെ ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സോഡാലൈം സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസസ് ആകുമ്പം അതിനെന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂട്ടുന്നൊന്നുമില്ല അതിനൊരു ആവറേജ് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ആവറേജ് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ
വി എൽസിൻ്റെയും ആംബ്യൂൾസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചറിയണം എത്ര ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു വി എൽസ് ആംബ്യൂൾസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബോട്ടിൽസ് എന്നിവ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ന്യൂഡിൽ ഗ്ലാസ് അഥവാ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷേഴ്സ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോഷേഴ്സ് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ക്ലോഷറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം കോർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ മെറ്റൽസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോഷേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോർക്ക് റബ്ബർ മെറ്റി മെറ്റൽസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോഷേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എത്ര ഏതൊക്കെ എന്ത് ടൈ എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷർ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ സി റബ്ബർ ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൾ ദി എബോവ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോഷർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോഷർ നിർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൽക്കനൈസിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റബ്ബർ ഈസ് വൽക്കനൈസിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റബ്ബർ ഈസ് എന്നാണ് റബ്ബറിൻ്റെ വൽക്കനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൽക്കനൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാണ് സൾഫർ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് വൽക്കനൈസേഷൻ റബ്ബറിൻ്റെ ഹാർഡ്നസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വൽക്കനൈസേഷൻ അല്ലേ റബ്ബറിൻ്റെ ഹാർഡ്നസ് കൂട്ടാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വൽക്കനൈസേഷൻ അപ്പോൾ വൽക്കനൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് എ റബ്ബർ ഓക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സൾഫർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദി നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സൾഫർ ടു മോർ ഡ്യൂറബിൾ മെറ്റീരിയൽ ടു ഗെറ്റ് എ മോർ ഡ്യൂറബിൾ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാർഡനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫർ വെച്ച് വൽക്കനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹാർഡനിങ് ദി റബ്ബർ വിത്ത് വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ സൾഫർ ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബറിൻ്റെ ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് വൽക്കനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൽക്കനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏജൻറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൽക്കനൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സൾഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷർ ആണ് ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷറീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷർ ക്ലോഷറിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതങ്ങനെ പറയേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ക്ലോഷർ ക്രിം ഓൺ ക്ലോഷർ ക്യാപ് ടൈപ്പ് പ്രസ് ഓൺ ടൈപ്പ് റോൾ ഓൺ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ക്രിം ബോൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രസ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റോൾ ഓൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ക്രിം ബോൺ പ്രസ് ഓൺ റോൾ ഓൺ ഓക്കെ പിന്നെ സ്ക്രൂ ക്ലോഷറും ക്യാപ് ടൈപ്പ് ക്ലോഷറും ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ക്ലോഷറും ക്യാപ് ടൈപ്പ് ക്ലോഷറും അങ്ങനെ ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ക്ലോഷേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ക്രിം ക്ലോഷേഴ്സിന് ക്രിം ബോൺ
ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബൺ ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോകാർബൺ ഡ്രൈ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലോറോ മീതെയിൻ ട്രൈക്ലോറോ മോണോഫ്ലൂറോ മീതെയിൻ ഡൈക്ലോറോ ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈതെയിൻ ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എയറോസോൾസിൽ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പലൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയറോസോൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പ്രൊപ്പലൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രൊപ്പലൻസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ തരിക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പലൻസ് അല്ലാതെയുള്ള ഒരു കെമിക്കലും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതിൽ ഏതാണ് എയറോസോൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പലൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സി എഫ് സി എച്ച് സി എച്ച് സി എഫ് സി എച്ച് എഫ് സി ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലോറോ മീതെയിൻ ട്രൈക്ലോറോ മോണോഫ്ലൂറോ മീതെയിൻ ഡൈക്ലോറോ ടെറ്റാഫ്ലൂറോ മോ മീ ഈതെയിൻ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊപ്പലൻസ് ആണ് എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പലൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സി എഫ് സി എച്ച് സി എച്ച് സി എഫ് സി എച്ച് എഫ് സി സി എഫ് സി എന്താണ് ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ എച്ച് സി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എച്ച് സി എഫ് സി ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എച്ച് എഫ് സി ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ പിന്നെ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലോറോ മീതെയിൻ ട്രൈക്ലോറോ മോണോഫ്ലോറോ മീതെയിൻ ഡൈക്ലോറോ ടെട്രാഫ്ലോറോ ഈതെയിൻ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഇത്രയും ാണ് പ്രൊപ്പലൻസ് ആയിട്ട് എയറോസോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് പറയേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് സിമ്പിളാക്കിയത് അധികം ഒന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ആണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് മാത്രം ചെയ്യുക അതല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരു